Klasik bilgi kıkırdağın damarsız, sinirsiz, duyusuz ve iyileşmeyen bir doku olduğu yönündedir. Yani kıkırdak için her türlü uyarana karşı nötr ve iyileşmeyen vücudun en önemli parçasıymış gibi düşünülürdü. Oysa günümüzde kıkırdak hasarı onarılabilen bir hal almıştır. Kıkırdak hasarında artık altındaki kemikle birlikte onarım en seçkin tedavidir. Kıkırdağın altındaki kemiğin ölümüyle oluşan osteokondritler ya da burada oluşan kistler ya da bu kıkırdağın düşme ve kırıklarla birlikte olan çatlaması yarılmaları artık onarılabilmektedir. Suni kıkırdak yamaları, yamaların içine konan kökücüler ya da kültüre kıkırdak greftleri, bunların o bölgede dikiş tutmayan bir doku olduğu için doku yapıştırıcılarıyla yapıştırılmaları bu alanda çok büyük gelişim sağlamıştır. Aynı zamanda kıkırdan bir miktarın aşındığı, yok olduğu durumlarda, kireçlenmelerde de kıkırdak onurulabilmektedir. Altındaki kemiğe yapılan greft takviyeleri yani kemik koymalarla, bu bölgede yeniden canlandırmalarla üstüne konulan greft kemik buradaki kıkırdağın süngersi çatı ağlarla tekrar onarılmasına imkan vermektedir. İşte günümüzde özellikle sporcularda, özellikle yaşlanması erken olan kişilerde, protez yapılması istenmeyen şahıslarda ya da sportif aktivitesini yaşlı olsam da hala sürdürmek istiyorum diyenlerde kıkırdak onarımı yapılabilmektedir. Zahmetli planlaması zor bir şey olsa da cerrahisi endoskopik yöntemlerle kullanıldığı için hastaya çok külfetli olmamaktadır. Kişiler kıkırdağı onarıldıktan sonra belli bir süre basmadıkları eklemini korumakta ve egzersizine hemen başlayabilmektedirler. Kıkırdak eskiden düşünüldüğü gibi artık günümüzde bize hekimlere yardım etmeyen bir doku değil, o da artık onarılabilen, hücresel bakiyesi yerine konulabilen ve vücutla bütünleşebilen, tekrar ekleme hareket veren bir yüzey kaplaması haline gelmiştir. Günümüzdeki biyolojik tedaviler mekanik cerrahilerle birleştirildiğinde, Kıkırdak onarımlarında da çok önemli sonuçlar alabilmekteyiz. Bu konuda az sayıda hekimin deneyimli olması sanki bu tedavinin yapılmasına inançsızlık gibi gözükmekte. Oysa çok fazla kişinin özellikle sporcuların kıkırdaklarının tamir edilerek tekrar aktif spora döndükleri, artık sporda jübile yaşının ne kadar ileriye doğru itelendiğini, ötelendiğini görmekteyiz. İşte spora geri kazanmak, genç yaşta olmasa da ileriki yaşlarda tekrar sportif aktivite sağlamak isteyenler, dans etmek isteyenler, kilo vermek isteyenler ya da kıkırdaklarında talihsiz bir hastalıkla hasar oluşmuş kişilerde kıkırdak onarımı yapmak, bu bölgeye özel tasarlanmış doku mühendisliği parçalarını kullanmak mümkün ve başarılı sonuçlar getirmektedir. Bu konuyu göz ardı etmeden diğer protez gibi tedavilere karar verilmemesi önemli rica olur.